Jag var där för att vinna inget annat och så vinner jag inte. Och där faller ju hela min plan som jag har i mitt huvud. Så jag gjorde upp en ny plan. Skjut på problemet, Danny. Skit i Mello. Skit i Eurovision. Vi drar direkt till Amerika. Och där ska jag bli en snyggare, smalare, blondare, yngre Ricky Martin. Och precis som min nya bästis Ricky Martin ska jag också börja sjunga på Spanglish. Och ta världen med storm. Jag drömde om USA och större och jag vet att Thomas ville liksom, eh, fokusera på Sverige och Skandinavien. Och jag bara, ah, men fan, det här kanske våra vägar skiljs. Då behöver jag någon som är lika hungrig som jag och vill något annat. Jag lärde känna Danny för eh, ungefär åtta år sedan. Jag spelade en kväll för eh, Petter Stordalen. Jag jobbade då med hans eh, Clarion Hotel. I samma veva så började jag fundera på nya banor. Och så träffade jag en kille backstage. Och stod och snackade massa skit. Sjukt snack på sig, bara snacka skit mycket snabb och bara känna känna av precis vad han drar massa referenser och bara, 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 bara. Jag bara wow, vad vill du lugn? Och sen så liksom blev det love at first sight. Och sen till slut så söker jag en person som kan hjälpa mig bli en del av mitt management och, och den personen blev den här snackpåsen Pierre. Pierre, han tror på mig så, så in i bomben, han tror på mig så jävla mycket så han lämnar sitt jobb. Han lämnar sin tjej, han går ner i lön och bara, det är du och jag brorsan, nu gör vi det här. Och jag bara, fan vilken, vilken klippa, vilken jävla kille, nu åker vi. Vi drar direkt till Amerika. Alltså jag åkte iväg i ren ilska att nu jävlar, nu. Så vi drog iväg till Los Angeles och... Vi vände ju upp och ner på varenda sten i hela Los Angeles. Det var nog ingen som inte visste att vi inte var där. Eh, och vi flög bort till Miami och vände upp och ner på varenda sten i Miami. Och jag och Pierre stack iväg på möten och skapade möjligheter hela tiden. Han bara, vi måste starta eldar, eldar, vi ska, det ska bara brinna, fattar du? Han sitter i möte med skivbolagsmänniskor. Alltså det är en kille som har jobbat på hotell. Men som jävla säljare. Så han lär sig typ några spanska ord och, och snicksnackar sig in och bara Den här snubben ska han take over the fucking world. Amigos, you gotta listen to him. Han bara, du kastar lite spanska ord och den här cerveza, jävla. Det var så jävla rolig det. Alltså det, det, det blev, han och jag blev ett entourage. Bara han och jag. Vi jobbade ungefär i ett års tid med att få fram det här skivavtalet. Jag känner under de här två åren att det är något som växer i mig. Att jag bara, det här är, det här är inte egentligen vad jag vill. När Pierre åker hem till Sverige så maskar jag väldigt mycket. Jag ställer in massa sessions som jag har. Jag vill inte skriva låtar på spanska. Det var så sjukt, för vi hade precis satt upp studion, kommer jag i, i den första riktiga lägenheten som vi hade. Det första han satt sig och skrev var på svenska. Hela syftet med Lee var att spela in latinamerikansk musik. Och jag frågade honom, 
Är det här någon slags text som ska ändras sen eller till spanska? Han säger så här, du jag skulle ändå vilja spela upp lite låta för dig. Och då skickar han över en låt som heter Galen. Hans kreativitet och inspiration liksom tog honom åt ett annat håll än vart han fysiskt var på väg. I samma veva hade han ju börjat skaffa lite idéer för brinner i bröstet. Och, och, och då gör jag så här, men, men Danny det här är ju inte en låt, det här är ju två, tre, fyra låtar. Min manager. Han kämpar stenhårt och han ville det här minst lika om inte mer än vad jag ville. Och till slut så landar han ett kontrakt med Universal Music Worldwide. Universals latinkontor. Eh, vi hade varit där på ett möte. Hade träffat högsta cheferna för, för Universal Music. Danny började vrida och vända sig ganska mycket och säga Jag vill inte göra det, jag vill inte göra det. Och de här skivbolagsdirektörerna, de är inte vana vid att folk säger emot dem. Och så tittar han på mig med en jävligt seriös blick och så säger han så här Du är beredd på det här va? Och då känner jag bara, fuck vad jag kommer ljuga nu. <laughs> och jag bara, ja ja, fan, såklart, det här är självklart, nu kör vi. Och inne var det bara, dra, stick ifrån det här jävla rummet, du vill inte det här. Så jag kollar på Pierre. Han kollar på mig och jag bara, ah, bra, eh, vi ska bara kolla på det här kontraktet och sen så återkommer vi. Och jag återkommer aldrig. Jag kommer ihåg att det var många som tyckte att det var rätt eller fel val av brorsan att liksom slösa bort två år och prova i USA. Men jag var alltid supporter av det. Och inte annat för att få honom själv att liksom få det ur systemet. Man ångrar ju bara det man aldrig gjorde. När du inser att Danny vill inte det här då? Drömmen har gått i kras när du bestämmer för att köpa en biljett och hem till Sverige. Det som känslomässigt kan jag tänka mig att det var ett ganska stort steg för dig. Jag har faktiskt aldrig varit bitter över pengarna. Utan jag var nog mer bitter över det året av mitt liv. Som på många sätt var väldigt kul. Men där det egentligen var att vi sprang åt ett helt annat håll innerst inne. Jag kände mig som en jävla svikare. Men jag kände bara att jag kan inte, kan inte göra det här. Och var lycklig. Jag måste hem. Jag ville hem till Nytorget. Jag ville hem till min familj, till min flickvän. Och jag ville hem till mina vänner. Vi blev inte bra för varandra 